नमस्कार तुम्ही बघताय पीपिंग मून मराठी नमस्कार मी प्रेरणा आणि तुम्ही बघताय पीपिंग मून मराठी सुख करता दुःख करता अशा गणरायाचं आगमन झालेलं आहे शिवाय तुमच्या आवडत्या कलाकारांचं नव्या मालिकांद्वारे आगमन झालेलं आहे मन उडू उडू झालं या मालिकेच्या सेटवर मी आहे आणि तुमचे लाडके आवडते कलाकार माझ्यासोबत आहे अर्थात बॅक टू बॅक शूट करतात त्यामुळे समजू शकते मी पण काय वाटतंय माहोल कारण ऋता तू तू असशील किंवा तुम्ही असाल म्हणजे मालिकांच्या सेटवर गणपती आणि या सगळ्या गोष्टी अनुभवल्या पण तुम्ही स्वतः देव साकारला असल्यामुळे पण काय वाटतं छान गणपती प्रसन्न वाटतं की शूट करताना एक छान खरंच खूप भारी वाटतंय कारण लास्ट इयर कोविडमुळे ना लालबागच्या राजाला जाता आले ना गणेश गल्ली ना चिंचपोखरी काही जणी प्रॉपर लालबागची असल्यामुळे ते सगळं किती सार्वजनिक गणपती याचं किती महत्व आहे मला म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे त्यामुळे आत्ता सिरियल निमित्त का होय ना यु नो आत्ता आमच्याकडे पण क्राऊड होतं ऑब्विसली वी आर टेकिंग ऑल द केअर अँड प्रिकॉशन्स बट सिक्वेन्स होता तसा आणि खूप महत्त्वाचा सिक्वेन्स आहे आमच्या सिरियलमध्ये गणपतीच्या दरम्यान सो हे सगळं अनुभवता आलं ती वाईप अनुभवता आली एवढ्या सगळ्या लोकांबरोबर एकत्र आरती करणं हे सगळं जे आपण मिस केलं लास्ट इयर आणि इट्स अ पार्ट ऑफ आर कल्चर त्यामुळे ते आपल्याकडून नाही कोण यु नो ते आपण थोडा काळ आपण लांब राहू शकतो त्याच्यापासून पण ते काढून नाही घेऊ शकत आपल्याकडून त्यामुळे आय थिंक इट्स अ होल न्यू वाईब आणि ते परत ह्या निमित्ताने का अनुभवता आलंय खरंच खूप छान वाटतं बाप्पा तर आहेच पण सेटवर त्या कॅमेरा समोर ऍक्ट करणं यासाठीही तुम्ही किती उत्सुक असाल आणि ते लॉकडाऊन कोरोना याच्यामुळे आपण सगळेच बऱ्याच अडचणींना सामोरं जात होतो तुला काय वाटतंय सेटवर साधारण तीन वर्ष किंवा पावणे तीन वर्ष माझा पहिला प्रोजेक्ट चालू होता विठू माऊली सो मला रोज म्हणजे आम्ही लिटरली तीस दिवस बत्तीस दिवस पस्तीस दिवस काम करायचो महिन्यातून म्हणजे कधी कधी डबल शिफ्ट ज्या लागायच्या सो मला पहिलेच संस्कार कामाचे असे घडले इंजिनिअरिंग नंतर की रोज कामाला जायचं असतं सकाळी उठायचं रोज ऍक्टिंग करायची आणि जे काय आहे रोज काम करायचं त्यानंतर सडनली वी ऑल व मेड टू सिट इन साय म्हणजे वी वॉज जस्ट स्ट्रँडेड असं घरामध्ये वगैरे अडकवून ठेवलं होतं आपल्याला आणि थँकफुली मी परभणीला पोहोचू शकलो होतो सिरियल पूर्ण झालेली म्हणून तर त्याच्यानंतर म्हणजे मी असा काय भुकेला होतो असं मी म्हणेन कामासाठी आणि अर्थात असं कुठलंही काम जस्ट घेतलं असं होऊन देन चुकीच्या ठिकाणी जिथे तुमचं मन नाही तिथे अडकले तर मग ते अगेन हे बट तो प्रोजेक्ट सुरू झाल्याशिवाय कळत पण नाही सो कुठेतरी जरा इन्स्टिंक्ट मॅटर करतात आणि त्याच्यावर जरा विश्वास ठेवून इन्स्टिंक्ट फॉलो करून काम करणं असं बट हे काम मला मिळालं आणि आय एम एक्स्ट्रीमली डिलाइटेड एक्साइटेड अबाउट इट अँड यु नो ग्रेटफुल अबाउट इट की मला यु नो या धाटणीचं काम मिळालं रोज नवीन काहीतरी शिकता येतं कधी कधी यु नो सर कधी कधी काय ऑलमोस्ट प्रत्येक सीनमध्ये सर ज्यानुसार एक्सप्लेन करतात जे काही डायलॉग्सच्या मधले इन बिट्वीन्स सांगतात आणि ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो मी ॲटलीस्ट शी इज क्वाईट प्रोवायटेड बट या अँड ऑडियन्सचा जो काही रिस्पॉन्स येतो आय मीन देर इज नथिंग मो आय कुड हॅव आस्क फॉर I'm absolutely happy, excited about all this. खूपच ब्लेस्ट आहे या बाबतीत हे मला अगदीच मान्य आहे म्हणजे शीज डुईंग समथिंग राईट समवेअर राईट पण मला विचारायचं आहे की ही जोडी ही जोडी आम्ही पाहिलेली नव्हती यादी आणि जेव्हा आम्हाला कळालं की ही जोडी एकत्र झळकणार आहे ते उत्सुकता होती रिफ्रेशिंग जोडी वाटते रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळाला असेल की तुम्ही दोघं एकत्र झळता तर तुमचा पर्सनली खूप मोठा चाहता वर्ग आहे काय रिॲक्शन्स मिळत होत्या प्रोमो असेल गाणी असेल आणि आता मालिकेचे एपिसोड्स आउट झाले मी लाईक मला असं वाटतं की लाईक म्हणजे माझं माझे जे फॅन फॉलोईंग आहे वगैरे किंवा किंवा मी असं म्हणेन की वैदयीमुळे जे मिळालेलं फॅन फॉलोईंग आहे सो आपल्याला एका व्यक्तीला ना दुस एका बरोबर बघायची सवय लागते इट्स लाईक मानस होईने ऑलवेज आणि त्यात दीड वर्ष कोविडमुळे तरीही पूल पकडू सतत चालू होतं अजूनही चालू आहे झी युवावर झी फायवर इट इज इट इज स्टील दी मोस्ट वॉचड शो ऑन टेलिव्हिजन सो त्या ह्याच्यात एक तर एक आता परत ओके ठीक आहे दीड वर्षाने जिथे दोन फिल्म आता करून झाल्या आहेत नाटक सुरू आहे दोन वेबसिरीज झाल्या आहेत तरीही परत बॅक टू रूट्स यायचं का इथपासून जे काही डिसिजन मेकिंग चाललं होतं त्याच्यात मी जस्ट एक फुलफकरू संपताना मला मंदार सर असं म्हणाले होते की कभी टेलिव्हिजन छोड मात नुकसान तुझं नाही नुकसान आमचं होईल कारण आम्ही एक चांगली अभिनेत्री गमव असं ते म्हणायचं मी म्हणलं होतं सर प्लीज पण मॅने की आता मी आगे का आपके साथ ही करूंगी आणि मला असं वाटतं कधी कधी आपण असं काहीतरी रॅन्डमली बोलतो आणि ही जस्ट लिसन्स टू इट सो मॅन आय गेम टू नो आणि ॲक्च्युली मी चार पाच वेळा ह्या शोला नाही म्हटलं 
की नाही माझ्या तारखा नाही आहेत आणि हे असं सगळं पण जेव्हा मला कळलं की मंदार सर आहेत डिरेक्टर मी म्हटलं थांबा मी जरा बघते आणि देन आय मेट देम अँड दे रिअली सी द एन्टायर टीम टू गिव्ह नरेशन आणि सगळंच की आणि प्लस मला असं झालं की टेलिव्हिजन हे मीडियम माझ्यासाठी नवीन नाही आहे आता इट इज लाईक माय पिच इट इज लाईक माय बॅटिंग पिच इट इज माय होम व्हेरी फ्रँकली कारण मला कायम एका कामातून दुसरं काम मिळत गेलं आहे पण समजा मी टेलिव्हिजन करत असेन तर त्यातलं मी काय वेगळं करते माझ्यासाठी पण शी द प्रोसेस इज सेम इट्स नाईन टू फाईव्ह इट्स लाईक नाईन टू फाईव्ह आफ्टर सम पॉईंट इट गिव्ज युअर गुड फायनान्स ऑर एव्हरीथिंग वी ऑल नो द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इट पण ॲज अन आर्टिस्ट म्हणून मला वेगळं काही एक्सप्लोअर करता येणार आहे का या कॅरेक्टरमध्ये हे पण जास्त इम्पॉर्टंट होतं माझ्यासाठी विच जे मला दीपूमुळे करता येत आहे कारण आत्तापर्यंत मी इतकं नाईफ कॅरेक्टर केलेलं नाही आहे ऑन स्क्रीन आणि मी तर अजिबातच अशी नाही आहे म्हणजे त्यामुळे मला तर ते यु नो द वे शी रियॅक्ट किंवा तिचं तिच्या बहिणींबरोबरचं बॉन्डिंग आहे किंवा सगळ्यात लहान असून ही एवढी जबाबदार किंवा ते सतत बर्डन घेऊन एक कॅरी करून ती एक बॉडी लँग्वेज असते ना घराची जबाबदारी आणि हे सगळं हे सगळं मला खूप नवी नव्याने अनुभवता येत आहे आणि ते आय थिंक ॲज अन आर्टिस्ट म्हणून कुठेतरी मे बी दीपिकामुळे मला ऋत नव्याने सापडेल आय डोंट नो सो आय एम जस्ट ट्राईंग टू एक्सप्लोअर दॅट पार्ट आणि आमच्या जोडीबद्दल तर इव्हन आय वॉज वे आणि मला असं कायम वाटतं की म्हणजे मला असं नाही आहे की मला दुर्वानंतर सुयश बरोबर किंवा हर्षद बरोबर किंवा फुलपकरूनंतर यशवंत बरोबर कामं नाही आली मी पर्सनली आय काइंड ऑफ अवॉइड रिपीटिंग इट बिकॉज मला असं वाटतं की एका पॉईंटला ना लाईक हर्षद बरोबर मी चार वर्ष काम केलं आहे यशवंत बरोबर मी तीन वर्ष काम केलं आहे वी नो इच अदर इन साईड आऊट ॲज अन आर्टिस्ट आय एम सिंग कुठल्या वेळेला तू काय रिॲक्ट करेल हे एका पॉईंटला इतकं माहीत होऊन जातं ना बिकॉज यू डुईंग ट्वेंटी ट्वेंटी फाईव्ह सीन्स अ डे सो अजिंक्यबरोबर मी काम केलं नव्हतं आणि व्हेरी फ्रँकली जेव्हा माझं कास्टिंग झालं तेव्हा मला माहीतही नव्हतं तो आहे नंतर आम्हाला कळलं की आम्ही एकमेकांच्या ऑपोजिट आहोत बट आय थिंक दॅट्स द किक की आम्हाला बाग समोरचं आर्टिस्ट पण कसं आहे आणि इट इज नॉट जस्ट मी माझा सीन चांगला केला तर जोडीवर कोणा इट्स नेवर लाईक दॅट द सीन हॅज टू वर्क आणि फॉर दॅट बोथ हॅव टू परफॉर्म सो मलाही त्याच्याकडून काहीतरी नवीन सापडेल मे बी आणि त्याच्या आधी त्यांनी माहित केलं जे मी आयुष्यात केलेलं नाही आहे आत्तापर्यंत सो दे सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो सो आय ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हॅव यु नो टू वर्क विथ समन हू हॅव नॉट वर्क विथ कारण कुठेतरी एक यु नो एक इव्हेंच्युअली एक कम्फर्ट झोन येतो की ठीक आहे मला आता मे बी जमू शकतं ठीक आहे मला आता ही जमलं आहे ते हे नको येऊ दे म्हणून मी सतत नवीन लोकांबरोबर काम करते जे सतत मला दाखवून देतात की हॅलो वी कॅन बी बॅट सो पण आणि कम्फर्ट झोनच्या बाहेर येऊन म्हणजे एक वेगळी भूमिका करतेस दीपूच्या भूमिकेत तू मुरली आहेस कारण तुझ्याशी बोलताना किंवा ऋता म्हणून आपल्याला दिसत नाही किंवा फुलपाकरूची ऋता जाणवत नाही काही एपिसोडमध्ये ते लक्षात येतं आणि तू छान मुरलेलीस त्याच्यात वाटत आहे तुला विचारेन कारण तुझ्या तुझ्यासाठी ती ती भूमिका एका टोकाची होती ही भूमिका या टोक्यात टोकाची आहे तुला काय म्हणजे काय रिॲक्शन मिळतात किंवा तू कसं एक्सप्लोअर करतो आधी तर नॉर्मल कॉलेज स्टुडंट नंतर सडनली ठेहराव सडनली फक्त डोळ्यांमधून बोलणं सडनली ती बॉडी लँग्वेज तो ऑरा देवाचा कॅरी करणं आणि महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे विठू माऊली ते साकारताना लोकांच्या भावना खूप दुखावल्या जाऊ शकतात अशा याच्यामध्ये तरी खूप काही बॅगेज नाही आहेत बट तिथे मी स्वतः मराठवाड्यातून आहे सो माझ्यासाठी ते खूपच मोठं आणि अशी जबाबदारीची गोष्ट होती सो ते करताना माझं एक वेगळं वर्किंग झालं ना मी फार केलं असं मी नाही म्हणणार पण माझ्याकडून ते करून घेतलं आणि ते सुदैवाने लोकांना आवडलं त्यानंतर आता मी ना तो मुलगा आहे ना मी तो म्हणजे तो देव आहे आता मी कम्प्लिटली वेगळा आहे आणि असं काही दाखवणं तर मला जाम टेन्शन आलेलं की तो डान्स तसा होईल का तसा तो खूप रावडी मी खूप मितभाषी आहे असं मला वाटतं इंटरव्ह्यूमध्ये वाटत नसेल बट अदरवाईज सो मी माझा माझा असा बसून असे ना असं सगळं सो ते घडेल का असा मला प्रश्न होता बट मंदार सर अँड यु नो द होल टीम दिस शॉर्ट ऑफ आर गेटिंग मी इन टू इट आणि लोकांना पण समभाव ते आवडतंय असं दिसतंय टच छोड पुढे पण आणखी छान छान मी करेन <coughs> प्रश्न मला हा होता हिचं एकतर फेमस जोडी याच्या आधीच्या ज्या काही होत्या त्याच्यामध्ये आता ती वागण्याला कशी आहे ऑडियन्ससाठी ते तिला त्यांच्याच सोबत पाहायचे हा जर झोन असेल तर नवीन वाटणारा मुलगा मग त्याच्यासोबत ते ॲक्सेप्ट करतील का सरांनी मंदार सरांनी आणि हिने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल शो केला आहे सोबत सो त्यांची एक वेगळीच अंडरस्टँडिंग आणि वेगळीच अं यु नो वेगळी एक बॉन्डिंग असेल त्यात मी नवा आलेलो मला मग समजून घ्यावं लागेल असं काही वाटेल का असं मला क्वेश्चन होता बट ऋता इज अ वंडरफुल को आर्टिस्ट ॲज अ पर्सन किंवा ॲक्टर म्हणून ती जे आहे बट वन थिंग आय से की शी इज अ वंडरफुल को ॲक्टर को आर्टिस्ट जे माझ्यासाठी खूप मॅटर केलं सो शी गेव मी नाईस प्रेप टॉक इफ यू रिमेंबर सुरुवातीला यु नो दिस शो इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर अस सो आपण असं करू
so it sort of just started for me and yeah i mean we'll keep on improving hopefully uh, but uh, so far so good i'm really happy with the reaction that audience are giving and i'm really grateful ना एकदा ऋतावर कौतुकाचा वर्षाव झालेला आहे पण बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे तुम्ही घरचा बाप्पा मिस तुझ्याकडे कसं कधी बाप्पाचं आगमन होतं आणि काय कशा पद्धतीचं असतं गणेशोत्सव त्याविषयी सेम आमच्या इथे दहा दिवसांचा गणपती असतो मी काय म्हणतात त्याला नवसाचा मुलगा आहे म्हणून आमच्या इथे एका पर्टिक्युलर पद्धतीने लाडवांमध्ये त्याला सजवून ठेवतात असं नवस केलेला मम्मीने सो इट्स अ रिली स्पेशल डे एनी वे लाईक रेस्ट ऑफ दी महाराष्ट्र आमच्या इथे घरच्या गणपतीपेक्षा कॉलनीमधल्या गणपतीमध्ये बद्दल आम्ही जास्त एक्सायटेड असतो बिकॉज इट्स अ नाईस होलसम वाईब सो या दॅट्स अबाउट इट आणि बाकी गणपती बाप्पा त्याची गाणी आणि हा सगळा जल्लोष उत्सव हे उत्साह वाढवणारे असतात म्हणतात ना सो इट्स इट्स या इट्स दॅट फॉर मी आणि आता सिरियलमध्ये आम्ही तो आणखी जास्त एन्जॉय करतो सो वी आर रिली एक्सायटेड तुझ्या घरच्या बाप्पाचं म्हणजे आम्ही माहोल बघितलेला आहे म्हणजे सगळे मंडळी परिवार मंडळी एकत्र येऊन मग उकडीचे मोदक वगैरे तेही खाल्लेले आहेत हो आणि म्हणजे ऍक्च्युली आमच्याकडे आधी गौरी गणपती होतं पण मग इव्हेंच्युअली सगळं डिसाईड करून जे नवीन जनरेशन त्यांच्या वाईफ्स ज्या सांभाळणार आहेत त्या सगळ्यांनी डिसिजन घेतलं की आपण दीड दिवसाचा करू आणि असं त्यामुळे आता एक कम्पल्सरी रूल आहे आमच्याकडे जे पाच दिवस आमच्याकडे जे गेस्ट यायचे ना ते आता सगळे पहिल्या दिवशी येतात सो इट्स लाईक अ स्मॉल फंक्शन अँड वी हॅव वी हॅव अराउंड हंड्रेड टू वन फिफ्टी पीपल कमिंग ॲट आर प्लेस बिकॉज आमची फॅमिलीच एक वीस पंचवीस लोकांची आहे आणि इट्स अ कम्पल्सरी रूल फॉर एव्हरी वन की त्या दिवशी सुट्टी काढायची म्हणजे सगळे आम्ही एकत्र असतो तरी आत्ता काही कझिन्स यु नो द फ्यू पीपल हु आर इन यु एस काही आर वर्किंग आय वर्क एव्हरी लाईक नेक्स्ट डे उकडीचे मोदक फक्त सेटवर येतात कारण मी एकच दिवस सुट्टी घेते बाकी आय एम ऑल वर्किंग बट आय पण हे पण मिस केलं होतं कोविडमुळे लास्ट इयर जे आय होप ह्या वर्षी अनुभवता येईल त्याची सो श्री गणेश तुम्ही छान केलेला आहे मला वाटतं प्रेक्षकांचा जो उदंड प्रतिसाद आहे तो असाच मिळत राहू दे आणि हिट होऊ दे पाचशे हजार एपिसोडच्या निमित्तानं आपण भेटूयात सो गणपती बाप्पा मोर्या मंगलमूर्ती मी लगेच सोडणार नाही तुम्हाला कारण तुमची स्टेप व्हायरल होते एव्हरी वन इज डुईंग सो आम्हाला तुम्ही शिकवाल का ती स्टेप काय आहे 